Good morning, ladies and gentlemen. Dzień dobry, Państwu. In English, good morning. Huh? Nice. Uh, thank you very much for having me here today. This is my first trip to Poland and I have enjoyed myself tremendously. Dziękuję Państwu bardzo za zaproszenie. Jestem po raz pierwszy w Polsce i naprawdę dobrze się bawię, dobrze spędzam czas. Do people think it's funny that I enjoy myself? Apparently. <laughs> <laughs> I think some of you speak English because you're laughing at my jokes before he translates them. Wydaje mi się, że część z Państwa mówi po angielsku, ponieważ śmiejecie się z moich dowcipów przed tłumaczeniem. I have been asked uh, to speak more slowly than I otherwise would and not to tell jokes because jokes do not translate well. Zostałem poproszony, by mówić trochę wolniej, żeby nie dowcipkować za nadto, ponieważ dowcipy nie bardzo dobrze wychodzą w tłumaczeniu. So I simply want you all to understand that normally I'm very funny, I tell jokes and entertain, but today I'm altogether boring. <laughs> Także chciałbym zapewnić w tym miejscu, że znaczy powiedzieć, że normalnie zawsze opowiadam dużo dowcipów, jestem dowcipny i zabawny, ale dzisiaj będę raczej nudny i, i powiem to, co mam do powiedzenia. And I would just say one more thing about being in Poland. As much as I love the United States and I, I do miss, miss it and I, I miss my family, nevertheless, in the course of traveling around Poland this week, I have i have seen that Poland with its long history really has something that, that the United States does not. So I, in, in some ways I feel intimidated being in Poland. Um, kocham bardzo Amerykę i bardzo mi brakuje Ameryki, ale ta podróż tutaj w Polsce uzmysłowiła mi jak, jak dużą tradycję, jaka duża tradycja jest w Polsce i szczerze mówiąc jestem trochę przestraszony i, i pełen respektu dla, dla dużej tradycji i, i, tego, co już, i tego wszystkiego, co widziałem w czasie mojego pobytu tym razem, w, w tym tygodniu. All right, forgive me one more remark before the serious material. Uh, I came here thinking I could avoid hearing American music and it's all over the radio here. What's going on? Jeszcze taką jedną sobie pozwolę uwagę. Przyjeżdżając tu byłem pewien, że przynajmniej będę miał spokój od amerykańskiej muzyki, ale gdziekolwiek tu nie pójdę, to amerykańska muzyka jest wszędzie. In any event, what I'm speaking about today is the relationship between the church and the market economy. <coughs> Także chciałbym dzisiaj, to o czym chciałbym dzisiaj powiedzieć, jest to związek pomiędzy kościołem katolickim a wolnorynkową ekonomią. You don't have to translate the cough. That was <coughs> uh, uh, I have written a book on this subject and I wrote the book partly so that I would not have to answer objections to my position all the time. I could simply hand people the book. Napisałem właśnie o tym związku książkę. Zrobiłem to po to, żeby nie, nie, przy każdej sytuacji, kiedy ktoś ma jakieś pytania czy wątpliwości, nie musisz tłumaczyć od zera, dlaczego tak jest, to jest wygodniej wtedy po podać swoją książkę, żeby to osoba zaznajomiła się z moją argumentacją. Definitions are especially important here because there are so many misconceptions about what capitalism or the free market is. I definicje w tym momencie są bardzo ważne, ponieważ jest wiele nieporozumień związanych z tym, czym jest kapitalizm, czym jest wolny rynek. I think of the free market as an economic system in which people interact voluntarily, in which no transaction takes place unless both parties freely consent to it. W moim odczuciu wolny rynek to jest taki po prostu system, w którym ludzie współpracują dobrowolnie, w którym wszelkie operacje są dokonywane bez przemusu, w którym każdy po prostu robi to, co chce i szuka tej drugiej osoby, która zechce takiej transakcji z nią dokonać. Unfortunately, capitalism has earned a bad name for itself because people associate the term capitalism with things that clearly are not capitalist. Niestety sam, sam osobo kapitalizm ma dość negatywne konotacje. Często ludzie utożsamiają z kapitalizmem rzeczy, które naprawdę nie są istotą kapitalizmu, kapitalizmu czy wreszcie nawet nie są tym kapitalizmem. For instance, I think some people, when they hear capitalism, think about the process of privatization in Eastern Europe uh, after the fall of communism, which was shot through with monopolies and corruption. 
Na przykład, na przykład wiele osób za kapitalizm uważa proces prywatyzacji, który odbył się w krajach wschodniej Europy, który był pełen korupcji, który był pełen monopoli, sztucznych monopoli i który po prostu tak naprawdę nie jest kapitalizmem. Now, that could not be further removed from what I'm speaking of, the, the free market system. Now, um, what, what the main point of my remarks is, is that I support the free market, I think it's the best system, and many Catholics are, have mixed feelings about the market. Więc chciałbym to powiedzieć, że ja popieram kapitalizm, uważam, że jest to najlepszy system, ale wiem, że wiele katolików y, ma mieszane uczucia w stosunku do kapitalizmu. Ale tak naprawdę, co nas dzieli, to nie jest to sam, samo podejście jak do życia, jest to podejście do tego, jak osiągnąć pewne cele. Zgadzamy się do tych celów, że powinniśmy, które powinniśmy osiągnąć, ale nie, nie zawsze po prostu zgadzamy się do instrumentów, za, którymi, za pomocą których mamy te cele osiągnąć. All of us believe in what the church uh, presents to us for belief and what the bishops teach. The question is how best uh, how best can we achieve the goals that we earnestly seek, bearing in mind, of course, the moral principles that the church uh, imparts to us. Wszyscy wierzymy w to, co biskup, biskupi nam nauczają, czy nauczanie Kościoła dotyczące moralności, ale jeszcze właśnie się różnimy na, w tym, jak dojść do tych celów, do których wszyscy się zgadzamy tutaj. Now certainly we see in the corpus of Catholic social teaching that the socialist system is simply rejected on the grounds, at least, that private property is a natural right of human beings. Jeżeli pokoczymy naukę Kościoła, zdamy sobie sprawę, że Kościół na pewno odrzuca socjalizm, ponieważ, odrzuc- ponieważ uważa prawo własności za naturalne prawo. In Rerum Novarum, Pope Leo XIII described private property and the right to private property as sacred and inviolable. W Rerum Novarum, Leon XIII opi- o- określał prawo do własności jako święte. So, of course, any system that denies the right to private property must be rejected. But capitalism, although also criticized in the corpus of Catholic social teaching, has been criticized only for its alleged abuses, but not as a system, as socialism has. Także, jako że socjalizm został na pewno skrytykowany, Często także są, jest krytyka w stosunku do kapitalizmu, ale nie jest to krytyka samego systemu jako takiego, ale często nadużyć, które w takim systemie zachodzą. Now, as I said, I'm prepared to defend the statement that the market is the best system, both materially and morally. Jestem, znaczy, jestem gotów bronić kapitalizmu jako najlepszego systemu i w warstwie efektywności materialnej i w warstwie moralnej. Now some Catholic supporters of the free market will simply quote those passages from the writings of churchmen on Catholic social teaching that are friendly to the free market. Teraz niektórzy obrońcy katolicy wolnego rynku przyjmą taką strategię, że będą cytować po prostu tylko te paragrafy czy te staty z księg Kościoła, które po prostu są wygodne i są pozytywne dla kapitalizmu. But this approach is neither honest nor fruitful. Everything that has been written on the subject needs to be addressed forthrightly. Ale nie jest to ani uczciwe podejście, ani owocne. Moim zdaniem należy na naukę Kościoła spojrzeć jako cało, całościowo i, wy, i, i w ten sposób badać ją i jej stosunek do kapitalizmu. It is very important to understand the exact nature and extent of the authority of the bishops when they engage in teaching. Jest bardzo ważne, by zrozumieć tak naprawdę zasięg autorytetu biskupów, kiedy yy, słuchamy to, co mają do powiedzenia, czy ich nauczania. For example, uh, everyone would agree that the bishops are free to say when it comes to architecture that we should build our churches in such a way as to give the greatest honor and glory to God to make them as structurally sound as possible 
so that they would remain standing as long as possible as a testament to the permanence of God himself. I tak na przykład na pewno wszyscy się zgodzimy do, do, z tym, że biskup, biskupi mają prawo nauczać, że kiedy budujemy kościoły, powinny być to potem, znaczy powinny być to kościoły, które a, oddają glorię i majestat pań, Pana, a po drugie powinny być zbudowane w ten sposób, by były wytrzymałe i, i po prostu sta, stały w miejscu przez lata. But as soon as they say each church needs to have seven supporting columns, or as soon as they say these are the best building materials to use for the sake of structural soundness in that case they have gone beyond their authority as bishops and are speaking only as informed individuals ale w tym ale w momencie kiedy już zaczynają e, twierdzić że na przykład ten kościół powinien być zbudowany na siedmiu kolumnach jakiekolwiek techniczne detale z tym związane i to w tej chwili już przekraczają swój autorytet i mówią po prostu już jako osoby, które niekoniecznie muszą y, znać tak naprawdę y, dziedziny, o której mówią. Jest to na pewno nadużycie, jeżeli chodzi o ich autorytet. So likewise, when we recall that the bishops instruct us on faith and morals, we of course welcome their statements to us, reminding us that we are obligated to help the poor that this is a binding obligation on the catholic conscience. Więc kiedy biskupi nauczają na temat wiary i wartości moralnych, to powinniśmy oczywiście jak najbardziej słuchać, kiedy mówią o tym, że powinniśmy pomagać biednym, to jest to oczywiście coś do czego mają absolutnie święte prawo namawiać. But it is another thing altogether to then say here are six government policies that will most effectively help the poor. Now again, we have gone beyond the strict realm of faith and morals and moved into an area that involves knowledge of a secular discipline namely economics ale kiedy y, biskupi mówią o tym że powinniśmy jeżeli chcemy pomóc biednym przyjąć w takim razie też sześć ustaw i, i, i wdrożyć się w życie ponieważ to jest sposób w jaki mielibyśmy pomóc biednym to to jest właśnie już nadużycie i jest to jest to już wypowiadanie się na rzeczy do, do, na, na, rzecz, na temat spraw, na które trzeba mieć specjalną wiedzę jest to z, wiedzę z dziedziny ekonomii i jest to już coś, co, z czym już się nie musimy zgadzać To amplify my point, allow me to quote from an American Archbishop John J. Myers who said this Żeby, żeby nie, no. You'll say it, but then. Uh, well, I'll read the passage. Yeah, I'll, I'll just give an intro to your passage. Uh, okay. <laughs> Zatem, żeby lepiej zilustrować to, o czym mówię, chciałbym zacytować arcybiskupa Johna Majersa, który mówi coś, co jest bardzo bliskie temu, co, o czym ja mówię. He says, our preferential option for the poor is a fundamental aspect of Catholic social teaching. And the phrase preferential option for the poor, which is awkward even in English, may not translate well into Polish, but it simply means that when we make government policy, we do so with an eye to helping the poor. We, we never want to make policies that will hurt the poor. So he says, our preferential option for the poor is a fundamental aspect of this teaching. But there are legitimate disagreements about the best way or ways truly to help the poor in our society. No Catholic can legitimately say I do not care about the poor. If he or she did so, this person would not be objectively in communion with Christ and his church. But both those who propose welfare increases and those who propose tax cuts to stimulate the economy may in all sincerity believe that their way is the best method really to help the poor. This is a matter of prudential judgment made by those entrusted with the care of the common good. It is a matter of conscience in the proper sense. I ten cytat z arcybiskupa w tłumaczeniu brzmi. Wybranie konkretnego sposobu rozwiązania problemu biedy jest zasadniczym punktem tego nauczania. Niestety istnieją duże rozbieżności co do najlepszego sposobu, w jaki możemy pomóc biednym w naszym społeczeństwie. Żaden prawdziwy katolik nie może powiedzieć, nie obchodzą mnie biedni. Jeżeli tak, zro- jeżeli by tak zrobił, to oznacza to, że nie pozostaje we wspólnocie duchowej z Chrystusem i Kościołem Świętym. Ci, którym problem biedy leży na sercu, pro- pro- proponują zwykle dwa rozwiązania. Państwo opiekuńcze, albo cięcia podatkowe i wolny rynek. 
Wszyscy oni w swoim sumieniu wierzą, że ich sposób jest tym najlepszym, którego należy użyć, aby pomóc biednym. Jest to, jest to sprawa, która powinna podlegać rozważnemu osądowi tych, którym powierzono dobro wspólne. One of the reasons I think that there has been a certain hostility toward the market in religious circles uh, is that some of the people who write about Catholic social teaching have made statements, historical statements about the market that I think are not defensible. A jeden z powodów, dla których uważam, że jest wiele zamieszania w stosunku, jeżeli chodzi o stosunek Kościoła do kapitalizmu, jest to, że wiele, nawet dość wysokich głów Kościoła opisywało nieprawdziwe, czy, czy niekoniecznie prawdziwe tezy na temat zdarzeń gospodarczych. For example, it is very often stated, as if it were a fact, that at the time of the industrial revolution in Britain the condition of the average person the, the working class deteriorated dramatically na przykład jest bardzo często powtarzana jest teza, teza że w czasie rewolucji przemysłowej w XIX wieku warunki życia os- ludzi pogorszyły się i understand why people believe this i was taught this in school we were all taught this in school So it's only natural that people assume that it must be true. Sam jestem, znaczy, rozumiem skąd taki pogląd się bierze. Sam byłem tak, sam, sam byłem tak uczony w szkole, że wtedy ludzie byli biedni, byli żyli bardzo źle, więc, więc wiem, że taka jest wiara w społeczeństwie. But in fact, all, not just some, not just a lot, but all of modern uh, economic research on this subject has concluded that in fact to the contrary the average person's standard of living increased substantially during the industrial revolution ale wszystkie nie część nie jakieś ale wszystkie obecne prace na temat rewolucji przemysłowej udowadniają że że wszyscy że, że, że warunki życia ludzi w tamtym czasach tak naprawdę zdecydowanie polepszyły się i to w właściwie każdej kategorii statystycznej According to every criterion that is available to us, including life expectancy, caloric or food intake, the amount of living space per person, there was a definite upward trend in, in Britain as a result of the Industrial Revolution. W każdej kategorii statystycznej widać tą poprawę, jeśli chodzi o średnią długość życia, jeśli chodzi o ilość kalorii, które jadły osoby w tamtych czasach, jeśli chodzi o jakikolwiek inny sposób, jak możemy mierzyć standard życia. Wszystkim osobom w tamtych czasach rewolucji przemysłowej żyło się po prostu lepiej niż wcześniej. Now, of course, these workers were living in conditions that we would consider absolutely intolerable. Oczywiście osoby, które wtedy żyły, żyły w warunkach, które według obecnych standardów poznalibyśmy za absolutnie straszne i, i złe. But they nevertheless were better than the conditions in which people had been living in the past. Ale były to warunki na drugiej strony zdecydowanie lepsze niż, niż warunki, które żyli przed rewolucją, niż, niż warunki, w których żyli osoby przed, żyły osoby przed rewolucją przemysłową. We are sometimes inclined to think that because in the 19th and 20th centuries people began to protest poverty that poverty must therefore have increased during this time why else would people be protesting it często myślimy że skoro w XIX i XX wieku tak wiele osób protestowało przeciwko biedzie to może jest coś na rzeczy że może właśnie wtedy dopiero ta bieda się pojawiła skoro protestują nagle przeciwko tej biedzie but Consider this: in the year uh, in the year 1100, absolutely no one protested the existence of poverty. Absolutely no one. Ale proszę rozważyć taką myśl, że z kolei w XII wieku nikt nie protestował przeciwko wiedzie. The reason is that everyone assumed that absolute destitution was the fate of everyone. And that there was absolutely no way to improve on that situation. Ale wynika to nie protestowali, ale właśnie dlatego, że zakładali, że bieda jest czymś stałym i wiecznym i w tym sposób, w którym w czym muszą żyć. Nie, nie mieli w ogóle wrażenia, nie, nie mieli e, myśli, że mogliby nie żyć w biedzie. You may as well, you may as well have protested 
the, the sun rising or the law of gravity it would have been just as fruitless równie dobrze mogli protestować przeciwko y, prawu przeciwko grawitacji czy temu że światło świeci byłby tak samo bezowocny ten, tak samo bezowocny byłby to protest it was precisely because of the wealth and opportunity that the free market created that all of a sudden poverty began to seem intolerable as something that could in fact be avoided to właśnie dzięki tej rewolucji przemysłowej nagle się okazało, że bieda jest czymś, co nie jest, na co ludzie nie muszą być skazani, co jest w społeczeństwie, ale coś, co nie jest już koniecznie standardem. W związku z tym pojawiła się myśl, że może wszyscy nie będą żyć w tej biedzie. And in fact, as the free market grew and matured, extreme poverty in the world fell dramatically. I rzeczywiście później z biegiem lat ekstremalna bieda zaczęła z czasem na świecie zanikać. Economists define the term extreme poverty to mean living on less than one dollar per day. Ekonomiści zwykli definiować ekstremalną biedę jako życie za mniej niż jednego dolara dziennie. In the year 1820, that was the fate of 80% of the world's population. W 1820 roku 80% społeczeństwa żyło właśnie w warunkach ekstremalnej biedy. By about 1990, that figure was down to 24%. A już 170 lat później, w 1990, 24. Yes, 24. Yes. Było to, już to było tylko 24% społeczeństwa w stosunku do tych 70. 80 bodajże. People are also apt to overlook another important point regarding capitalism and the masses, and that is that capitalism caters to the work to the working person because you become wealthy under capitalism not so much by producing luxury goods for a few but by producing inexpensive inexpensive necessities inexpensive goods for a mass market często pomija się także inny ważny aspekt kapitalizmu, to znaczy taki, że w kapitalizmie, że ideą kapitalizmu jest właśnie produkowanie nie luksusowych dóbr, ale właśnie masowych dóbr, niedrogich dóbr dla masowych z kolei już konsumentów, a nie już dla wybranych elit i wybranych elit. Now let me anticipate an objection. I am not claiming that material goods are the highest value. Jest, chciałbym już powiedzieć na wstępie, że nasze chciałbym być może ktoś się z temu sprzeciwi. Ja bym chciał w tym miejscu bardzo mocno powiedzieć, że dobra materialne oczywiście nie są najważniejszą rzeczą w naszym życiu. But there are two points to bear in mind here. One of which is that the bishops themselves, when they issue statements on the economy, argue that their proposals will increase wealth and make people better off so even they are concerned about material goods ale są dwie rzeczy w związku z tym które chcę powiedzieć pierwsza rzecz że jest, jest to taka że nawet że nawet biskupi często apelują o to by prowadzić rozwiązania które mają spowodować że jest większe bogactwo czyli de facto, że ludzie mają więcej dóbr, więc nawet biskupi są, dla nich jest to ważna sprawa. I drugi aspekt tej sprawy jest taki, że jeżeli pracujemy efektywnie, jeżeli mamy takie możliwości, to pracujemy też krócej. I w związku z tym mamy więcej czasu, by spędzić go z rodziną, by robić rzeczy, które są zacne i wyższe, i wyższe interesować się sztuką czy, czy muzyką. An American uh, Monsignor, named Monsignor John Ryan, once said that uh, people can come to know and serve God better when they are well cared for than when they are impoverished and miserable. John Ryan powiedział kiedy, że ludzie, ludziom jest łatwiej chwalić Boga wtedy, kiedy są na jedzeniu i kiedy są w dobrych warunkach niż wtedy, kiedy są ubodzy, bo no, no, mogą sprawniej niejako yy, yy, czcić Boga właśnie wtedy, kiedy są na jedzeniu i w lepszych warunkach niż kiedy są biedni. One of the proposals we often hear in the United States and that has a good deal of Catholic support uh, involves something called the living wage. 
częstym postulatem, który przynajmniej w Stanach się pojawia, jest wprowadzenie czegoś takiego jak living wage, czyli płacy zapewniającej godność. To jest zresztą coś, co bardziej lepiej też chce wprowadzić. To, jest taka, to nie jest minimum socjalne, to nie jest y, płaca minimalna, jest coś jakby jeszcze wyżej, czyli, czyli, tak, czyli właśnie taka płaca zapewniająca godność. No, no, I would just stop myself before that. The living wage is something different from the minimum wage. The, the, is that what you just said? <laughs> yeah, but go on, go on. <laughs> okay. uh, the, according to the idea of the living wage, the worker should be paid enough to allow his family to live at a dignified level. Not just to survive, but for his family to live at a dignified level. I, I ta definicja płacy zapewniającej godność jest właśnie taka pra, tak wysoka pensja, która nie tylko zapewnia utrzymanie się, ale także pro, pozwala prowadzić godziwe życie. In the United States it has been proposed that our legal minimum wage should be tripled from about six dollars an hour to eighteen dollars an hour and that this would be a living wage. W Stanach Zjednoczonych postulaty mówią, żeby zwiększyć płacę minimalną z 6 dolarów, jak jest obecnie do 18 dolarów, czyli trzykrotnie ją powiększyć, po to właśnie, by zapewnić ludziom zgodne życie. The problem here, of course, is that far fewer people will be able to find jobs at that wage. Problemem jest niestety to, że przy takiej płacy minimalnej bardzo mało ludzi tak naprawdę znajdzie jakąkolwiek pracę. When you go to the United States, you will meet many, many wonderful, dear people who will never, through no fault of their own, be able to do $18 worth of work per hour. Jak, spotkacie, jak pojedziecie do Stanów Zjednoczonych, to możecie spotkać masę ludzi, zacnych ludzi, dobrych ludzi, ale których niestety praca nigdy nie będzie warta 18 dolarów za godzinę. Now my response to the living wage campaign is to say why be stingy? Why stop at $18 an hour? Why not by law force all employers to pay $1000 per hour or $1 million per hour? Oczywiście mój postulat w tym miejscu jest taki, dlaczego zatrzymać się na 18 dolarów, dlaczego nie wprowadzić płacy minimalnej w wysokości 1000 dolarów czy 100 dolarów? We may as well repeal the law of gravity while we're at it. Możemy przy okazji jeszcze zmienić prawo grawitacji, jak już będziemy wprowadzać tą, tą, tą nową stawkę. We cannot make people prosperous just through our the, the sheer exercise of will alone. Nie jesteśmy w stanie sprawić, że ludzie będą bogaci tylko dlatego, że bardzo będziemy tego chcieć. Now we can debate whether the fact that some people will not be able to find work at this wage whether that is offset by the fact that other people will see their wages go up we can debate whether this policy is worth implementing możemy jednakowo dyskutować bo być może jest sens taki jest ten jakiś sens żeby że owszem część ludzi nie będzie pracować ale z drugiej strony będzie dużo ludzi którzy będzie część część społeczeństwa która będzie zarabiać bardzo dużo pieniędzy but at least in the united states it is never conceded that there is that there can be a debate What we hear is that this way we can make people richer. It is never acknowledged that there can be negative, unintended consequences of a policy like this. Ale przynajmniej w Stanach Zjednoczonych nikt nawet nie stawia takiego pytania, czy nikt nawet nie rozważa tego. Zakłada się jako pewni, że wprowadzenie takiej stawki wysokiej byłoby rzeczywiście czymś pożytecznym i nie miałoby żadnych negatywnych skutków. So those who recommend policies like this and other interventions into the market are not saying these policies will make you poorer but justice demands that we implement them anyway więc i trzeba widzieć, że te osoby, które mówią o wprowadzeniu takiej stawki, one nie twierdzą, że należy to wprowadzić, bo ludzie będą biedniejsi bo, bo, bo choć ludzie będą biedniejsi to będzie to jakoś sprawiedliwsze czy właściwsze they're saying that these policies will make you wealthier but my question is what if they don't What if there is the slightest possibility that I am correct? Ale osoby, które chcą to wprowadzić, twierdzą właśnie, że taki system spowoduje, że ludzie będą bogaci. Ale moje pytanie brzmi, ale co jeżeli nie będą bogaci? Co jeżeli jest mała, choć jakakolwiek możliwość, że, że wprowadzenie takich legislacji nie, da, nie, nie spowoduje, że ludzie będą bogaci, a będą biedniejsi? 
This is a debate that those of us who care about Catholic social teaching need to have, but it is unfortunately all too absent in most writing on the subject. I to jest debata, która moim zdaniem powinna być częstsza, kiedy mówimy o katolickiej nauce społecznej, a która niestety, jak obecnie czytam, jest raczej pomijana i rzadka. Now we spoke earlier briefly about the preferential option for the poor. Um, according to Robert Lawson, who's an American academic, it so happens that those countries in the world in which the poor are the least poor, in which the poor are the wealthiest, are consistently the countries in which the government plays the least role in the economy. Mówiliśmy wcześniej o tym, jak spowodować, żeby ludzie byli bogaci, żeby właśnie pomóc najbiedniejszym. I okazuje się w wyniku badań, że tak naprawdę najbogatsi, najbiedniejsi, czyli te osoby, czyli ubocy, które są naj, relatywnie najbogatsi wśród innych biednych ludzi, jeśli powiem na świat, są w krajach, w którym jest, w którym gospodarka jest najbardziej wolnościowa i najbardziej wolnorynkowa. So it seems that I should be free as a Catholic to propose that perhaps the market itself is the preferential option for the poor. Więc wydaje mi się, że mi jako katolikowi, że mam prawo powiedzieć, że wolny rynek jest tak naprawdę właśnie najlepszym rozwiązaniem dla, na, dla ludzi ubogich. In Rerum Novarum, Pope Leo XIII made an important anti-Marxist observation. W Rerum Novarum, papież Leon XIII poczynił bardzo interesującą antymarksistowską obserwację. He said that capital and labor are not antagonists but that in fact they have the same interests at heart. They complement each other. Leon XIII stwierdził, że kapitał i praca nie są w sobie, nie są w żadnej sprzeczności, a wręcz przeciwnie, razem się uzupełniają. Let me take a moment to demonstrate, just logically, how it is that the market demonstrates this important point by Leo uh, in a way that he himself Uh, may not appreciate. to twierdzenie przykładem czy rozumowaniem, które pokaże, że że papież Leon XIII miał rację i być może nawet sam Leon XIII nie zdał sobie sprawy, że z tego aspektu własnej słuszności. So what is the mechanism by which a market economy increases our standard of living? Więc jaki jest mechanizm, że jak wygląda ten mechanizm, który powoduje, że wolny rynek powoduje polepsza na standard życia. A businessman takes his profits and invests them in machinery that makes the production process more efficient and makes it possible to produce far more goods at far lower cost. Biznesman, jeżeli ma zyski, inwestuje je i w związku z tym i inwestuje je w nowe narzędzia, czy w nowy kapitał, czy narzędzia, czy, czy maszyny, które umożliwiają bardziej efektywną produkcję, a, a efektywną i albo więcej produkuje, albo i produkuje przy prostu taniej. For example, investing in steam shovels instead of regular shovels, or modern assembly line production processes. Na przykład właśnie mówimy o, o inwestowaniu w nowoczesne linie maszynowe czy na rzecz w zamian za, za, za starsze po prostu. When businesses do this, they can produce far more goods at far lower cost and because these businesses compete with each other, they pass on these cost cuts to consumers in the form of lower prices. Więc dzięki tym maszynom można produkować taniej, a jako, że jest na rynku konkurencja, to w końcu te obniżone koszty spowodują, że także obniżona zostanie cena towarów, które na rynku się pojawiają. So now people's money can buy far more goods than it could before, because the money is roughly the same, but the number of goods has increased dramatically. Więc teraz ludzie, nawet mając taką samą płacę, mogą kupić po prostu więcej bo y, ilość pieniędzy jest cały czas taka sama, ale ilość dóbr na rynku jest dużo większa. This is how everyone becomes more prosperous in the market system. And so if we tax this process, uh, if we interfere with it in any way, we are directly sabotaging the one mechanism by which all of society may be enriched. 
I to jest właśnie sposób, który pokazuje dobroczynność kapitalizmu, który, który sprawia, że wszyscy ludzie są, są coraz bogatsi. Jeżeli, jest, jeżeli ktoś chce opodatkować ten, ten, ten proces albo prowadzić jakiekolwiek regulacje, to tak naprawdę sabotażuje jedyne zjawisko ekonomiczne, które tak naprawdę powoduje, że wszyscy ludzie żyją w coraz lepszych warunkach. To ilustrate these results, uh, allow me to give some facts from my home country. In 1950, Americans had to work six minutes in order to earn the money uh, that would buy them a loaf of bread. Żeby pokazać w sposób, w jaki właśnie kapitał powoduje, rozwój kapitału powoduje, że ludziom żyje się lepiej, zademonstruje to na kilku przykładach z Ameryki. W 1950 roku Amerykan, przeciętny Amerykanin musiał pracować 6 minut, by zarobić pieniądze, które pozwoliłyby mu kupić bochenia chleba. In 1999, it was just three and a half minutes. This is the process I'm describing. The economy is mechanized enough that we need to do less labor in order to get the money we need to buy these now very abundant goods. To jest właśnie proces, o którym przed chwilą opowiadałem. Jest to proces, w którym dzięki rozwojowi kapitału można, musimy, nie musimy już tak długo pracować, by uzyskać to samo dobro. It took 21 minutes of labor in 1950 to be able to buy a dozen oranges. By 1999 it was only 9 minutes. W 1950 roku trzeba było, tylko 20, trzeba było 21 minut pracy, by kupić e, 6 pomarańczy. W 1999 roku to już było tylko 9 minut, żeby te pomarańcze kupić. For 100 kilowatts of electricity, someone in 1950 would have had to work for 2 hours. In 1999 the same person would have had to work only 14 minutes. By zdobyć 100 kilowatów e, prądu, Ktoś musiałby w 50 roku pracować przez dwie godziny, za z kolei w 99 roku już musi wystarczyło mu 14 minut. For a three minute telephone call from one coast to the other, 104 minutes of labor were required in 1950. By 1999 that was down to two minutes. Po to, by wykonać trzyminutową rozmowę w coast to z wybrzeża wschodniego do zachodniego za pomocą telefonu, znaczy telefoniczną rozmowę, należało pracować przez 104 minuty. Pięć lat później zmniejszyło się to do dwóch minut. The statistics are even more dramatic if we use 1900 as one of our baseline years. To buy a pair of jeans, someone in 1900 would have had to work nine hours as compared to four hours in 1950 and three hours in 1999. The statistics a w roku 99 3 godziny. Now that is all well and good, you may say, but uh, you may demand to know what about a three pound chicken? Teraz no, może się powiedzieć, ok, w porządku, ale pewnie wszyscy zadajecie sobie pytanie, no dobra, ale co z trzyfuntowym kurczakiem? Well, I'm happy to report that I have those statistics as well. In, in 1900, one would have to labor for 160 minutes for a three pound chicken. But in 1950 and 1999, It took the average American two years to earn the money to buy a car in 1908. Today, a Ford Taurus costs an American worker about eight months of labor, but the car is a technological miracle compared with the cars of yesteryear, with standard air conditioning, power seats, safety devices of all kinds, cruise control, a sunroof, tinted glass, a CD player, and so on. W 1908 roku przeciętnemu Amerykaninowi trzeba było dwóch lat, żeby zarobić pieniądze, by kupić sobie samochód. Dzisiaj jest to już 8 miesięcy pracy, 
ale ten samochód jest już kompletnie innym samochodem. Samochód jest absolutnym technologicznym cudem w porównaniu do tych starych samochodów. Ma klimatyzację, wszelkie instrumenty bezpieczeństwa, wszelkie narzędzia bezpieczeństwa, auto naprowadzanie, dach, dach, żeby opierany dach, CD, i odparzać CD i tak dalej, i tak dalej. So I think Leo XIII has proven correct here that not only are capital and labor not antagonists, but they should favor the same policies. They should favor no taxation on capital, therefore to allow this mutually enriching process to take place. Także wydaje mi się, że Leon XIII miał rzeczywiście rację. Kapitał i praca nie są sobie, nie są sobie sprzeczności, nie, 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 nie zaprzeczają sobie i należy by właśnie ją wykorzystywać do tego, by Aha, i, i w związku z tym na przykład opodatkowanie czy regulowanie ty, tych operacji jest czymś złym. My last point is a brief one and involves foreign aid, that is aid to the less developed countries of the world. Ostatni y, punkt, który chciałbym, ostatnią uwagę, którą chciałbym poczynić jest na temat pomocy zagranicznej, czyli pomocy, której bogate, gdzie, bogate państw, które, gdzie bogate państwa wysyłają pieniądze do biednych państw, żeby im pomóc. We sometimes hear a Catholic churchmen urge the governments of the world to increase their foreign aid budgets. Często hierarchowie kościoła na, namawiają e, rządy, by wydawa- właśnie przesyłały swoje pieniądze do biedniejszych krajów i by im pomóc. But decades ago, a single economist from England named Peter Bauer, B-A-U-E-R, warned that these programs would be counterproductive. Ale już w latach 60. był taki ekonomista, i tylko jeden taki, Peter Bauer, który twierdził, że takie właśnie programy pomocowe będą kontrproduktywne, nie osiągną swojego celu. Tak naprawdę. And in fact, he seems to have been correct. By the 1980s, practically everyone was acknowledging that foreign aid programs had not lifted countries out of poverty and had only made dictators more powerful. I rzeczywiście 20 lat później wszyscy przyznawali mu rację. Okazało się, że pomoc zagraniczna nie powoduje, żeby tamte biedne kraje były bogatsze, a powoduje tylko, że dyktatorzy tych krajów są silniejsi. Even the World Bank admitted this, even the New York Times admitted this, and the New York Times never admits anything. Nawet e, Bank Światowy to przyznał, nawet New York Times to przyznał, a New York Times nigdy się do czego im do, do błędów się nie przyznaje. Bauer warned that these programs would delay necessary reforms. Why reform your economy if you're going to receive free money no matter what you do? Bauer wtedy utrzymywał jeszcze w latach 60., że takie właśnie programy pomocowe spowodują, że nie, nie dojdzie w tych krajach do przemian gospodarczych, bo po co robić jakiekolwiek reformy czy zmiany, jeżeli tak czy siak dostaniemy jakieś pieniądze. Bauer explained that outside aid had never been necessary in order to lift countries from impoverishment to wealth. Bauer twierdził, że pomoc zagraniczna nigdy nie była w histo- wcześniej w historii potrzebna żadnemu krajowi żeby, żeby, pomo- żeby wyciągnąć ją z biedy, wyciągnąć ten kraj z biedy. Because he said, for instance, if it really were necessary to give outside aid to lift a country to prosperity, then where did the first rich countries come from? Where did they get their outside aid? From aliens from another planet? Where did they get their outside aid? Bo jak stwierdził wtedy, skoro prawdziwą tezą byłoby, że potrzeba pomocy zagranicznej, żeby kraj biedny stał się bogaty, to jakim cudem te pierwsze kraje stały się bogate? Skąd dostały pieniądze? Z, od z kosmitów? Also the aid has, caught, has led directly to violence in at least a dozen countries, in which various ethnic groups become violent when they believe that they are not receiving a fair share of the foreign aid money. Również trzeba powiedzieć, że pomoc zagraniczna spowodowała wiele, jest wiele przypadków, gdzie spowodowała przemoc i wojny w tych krajach, ponieważ wewnątrz tych krajów po prostu zaczęła się bitwa i walka o te pieniądze. Even when violence does not result, antisocial behavior nevertheless is a result of the foreign aid, such as when people divert their energies away from producing goods that their fellow citizens need, 
into spending their time filling out grant forms to get a share of the foreign aid money. Nawet y, tam, gdzie nie ma aktów przemocy, w innych krajach z kolei pojawiały się inne aspołeczne zachowania, na przykład osoby zamiast w sposób pracować, wytwarzać dobra, zaczęły siedzieć i wypełniać gra- podania o czy fundusze, formularze o fundusze. Now Peter Bauer has far more and indeed more sophisticated arguments against these foreign aid programs. And in my book on the subject I have a whole chapter on the subject of foreign aid and the morality of foreign aid. Peter Bauer oczywiście ma dużo więcej argumentów przeciwko pomocy zagranicznej. W swojej książce opisałem, zresztą poświęciłem jeden cały rozdział na temat, żeby opisać jego poglądy. But for our purposes it is safe simply to say that the foreign aid has had in effect no success stories uh, and it has only entrenched existing problems. Ale dla potrzeb naszej dyskusji chcę tylko powiedzieć, że wniosek jest taki, że, że, że historia pokazuje, że pomoc zagraniczna nie, nie przyniosła nigdy żadnego pozytywnego rezultatu, nie ma żadnego kraju, którego, która, dzięki które ja, dzięki, który by się udźwignął dzięki pomocy zagranicznej. By contrast, consider Hong Kong, where you would think foreign aid would be necessary. Hong Kong had shortages of everything: coal, water, natural resources. Ale są przypadki właśnie w drugą stronę i dla, dla przykładu weźmiemy Hongkong, kraj, który wydawałoby się, że właśnie tej pomocy dramatycznie by potrzebował, w którym nie ma surowców mineralnych, w którym e, nie ma e, specjalnie niczego i, i taki kraj by wymagał wiele, wiele pomocy. But in fact, Hong Kong became prosperous after foreign aid was discontinued and Hong Kong adopted a market system and with had very low taxes and exploded with prosperity. Ale przypadek Hongkongu pokazuje, że Hongkong zastał się zaczął być bogaty dopiero w momencie kiedy właśnie przestano jakąkolwiek pomoc płacać mu i kiedy Hongkong po prostu przyjął wolnorynkowe rozwiązania, kiedy obniżył podatki, kiedy zmniejszył ilość regulacji. Every economically successful country in the world has secure property and contract rights and every economically Unsuccessful country in the world has insecure property and contract rights. Każdy kraj, który ma, który jest sukcesem gospodarczym, który jest bogaty, przede wszystkim gwarantował wszystkim prawa do własności, a z kolei każdy kraj, który jest biedny, tak naprawdę to są duże problemy z tym prawem do własności. Instead of giving more money to the criminals who keep these poor people in poverty, we need to give good, sound advice to the people. Zamiast dawać pieniądze y, dyktatorom i innym przywódcom właśnie krajów biednych, powinniśmy dać tak naprawdę dobre rady osobom, które, które żyją w tych krajach. To conclude, Pope John Paul II was very fond of uttering this very beautiful statement that people should be treated always as ends and never merely as means to ends. No kończąc już chciałbym y, powtórzyć piękny cytat z Jana Pawła II, który mówi, że który zresztą pa, sam papież bardzo lubił y, używać, że pi, ludzie nie są środkami osiągania celów, ludzie powinni być samym celem w sobie. I believe that among economic systems only the market respects this principle, because only on the market uh, do interactions take place when both parties freely consent to them. Wierzę, że to właśnie system, tylko w systemie wolnorynkowym ta zasada jest zachowana, ponieważ tylko w systemie wolnorynkowym do transakcji dochodzi wtedy, gdy dwie strony chcą dobrowolnie zawrzeć, um- zawrzeć transakcję i nikt ani im nie każe, ani ich nie reguluje. I cannot force you to sell to me. I cannot force you to buy from me. Only if both of us agree Does the transaction take place? Nie można nikogo zmusić do kupienia czegoś, nie można nikogo zmusić do sprzedania czegoś. Taka transakcja, transakcja dokonuje się w wolnym rynku tylko wtedy, gdy obie strony tego chcą. When the state uses violence to take property from one person and give, give that property to some interest group, it is using that person as a means rather than as an end. Kiedy 
państwo na przykład decyduje o tym, że powinniśmy część własności przekazać od jednej osoby i przeznaczyć ją na przykład na żądania jakiejś grupy ludności, to tak naprawdę właśnie gwałci tą zasadę, o której mówiliśmy wcześniej, ponieważ traktuje tę pierwszą osobę jako środek, a nie jako cel. Catholic social teaching has evolved over the centuries from the late scholastics in the 16th century who were very favorable to the free market katolicka nauka społeczna ewoluowała bardzo poważnie przez lata, zaczynając od później scholastyków w XVI wieku to more skeptical statements in the early 20th century i ci, jeszcze tylko dodać, że ci, tych później scholastyków, którzy byli bardzo właśnie pro-wolnorynkowi, później poprzez bardziej sceptyczne opinie w wieku XIX. I wreszcie kończąc na encyklice Centissimus Anus Jana Pawła II, która znowu była pozytywna dla Kościoła. Przepraszam, dla kapitalizmu. Again, what, what I consider to be the material and moral attractiveness of the free market, I'm hopeful that this positive development will continue. Thank you very much. Jako, że bardzo wierzę w to, że wolny rynek rzeczywiście powoduje, że, że ludziom żyje się lepiej. Chciałbym, żeby ten trend, gdzie Kościół popiera kapitalizm, się umacniał. I tego sobie i Państwu życzę. Bardzo dziękuję.